Na mwebana mambo ni vipi? Mambo ni aje mda wangu hochemba hapo uko poa na mimi niko gur. Nazidi kushukuru kwako kwa vile unavyozidi kuonyesha support yako kwetu kwa namna moja au nyingine. Shukrani kwako kwa comment, ku like. Na kushia pia, aha, kwa muda huu bana nikukaribisha kwa mara nyingine tena na hochemba TV. Tena kwa kupenda kabisa na kuletea news kila siku kwa masaa tofauti tofauti. Ikweni wakati mwingine tena na siku nyingine tena basi nakukaribisha. Akiwa lango kuti kuku ni kuburudisha, kukuelimisha na kufundisha pia kwa matukio mengi mazuri. Yaani trend kwa mitandao ya kijamii lakini pia hata yale ambayo hujafahamu basi kazi yetu ni kusogeza kukaribu zaidi zile habari zote kuhusiana masta wetu wa ndani na hata nje nchi pia. Watu maarufu watu ambao na trend sana kwa mitandao ya kijamii vile vitu ambavyo vina vile vitu ambavyo I mean uh, vinatokea sana katika jamii yetu inayotuzunguka lakini vile vile nchi za jirani. Watu na kizea kile ambacho tumekipokea sisi basi huwa tunakuhabarisha zaidi kwa vile vile tulivyokipokea bila kuchekachua au kufanya nini unajua sisi huwa tunakugea habari zote kwa uhakika mhm zile breaking news trending issue pamoja na current issue huwa tunakupatia kwa muda sahihi kabisa kwa muda huu nimekusogezea story kuhusiana na Jackie Mengi Jackie Mengi bana kipindi cha nyumba hapa ni mjane ambaye ameachwa na marehemu Regnard Mengi tunakumbuka tunajua kama Uh, mwanzoni mwa mwezi wa tano tulimpoteza huyu kiongozi wetu mwenyekiti wetu wa media zote uh, tulimpoteza bosi wetu tulimpoteza mtu ambaye kidogo alikuwa na thamani katika jamii hii na hata kuondoka kwake ilikuwa ni kama pigo fulani vika zika taifa kwa ujumla kwa sababu wengi sana uh, waliguswa na msiba wake wengi sana waliguswa na vile ambavyo unajua bana kila siku wanasema sawa ishi unaishi duniani lakini uweze kujua kesho yako hivyo usitumie muda wako vibaya katika kuishi na binadamu duniani tafuta kuwa wema kwa binadamu na kwa Mungu pia kwa sababu kwenye maisha haya kwa sababu hapa duniani ukimchukia mwenzio na ujui kesho yako na uko mbinguni pia kama huku huku duniani ulitengeneza chuki au kuishi vizuri unadhani uko mbinguni ni nani atakaye kupokea au ni nani atakaye kusikiliza kwa ndio kutengeneza vizuri hapa duniani ili usisahau kifa watu wajue yani kuwe na kitu kile cha kukuzungumzia kupitia wewe yani wajue yani kuwe na kitu ambacho yani kwamba watu wajutie kwamba yani umeondoka umetoa chaja chaji ulikuwa ni mtu ambaye sio vile ah yani afadhali hata amekufa kwa sababu alikuwa mchoko alikuwa na roho mbaya not real hatakiwi kuwa hivyo natakiwa uki ukiondoka ukitangulia mbele zake basi huku nyuma basi watu wakusikiti yani wasikitike kwa mema ambayo ulikuwa unawafanyia kwamba ni liwe pengo kubwa sana wala sio watu kusema afadhali basi bali watu wajute kupoteza mtu mzuri kama wewe na ndivyo ilivyo kwenye msibu wa Regnan Mengi na tarehe tisa mwezi ule wa tano I mean ndivyo tulimzika au tulipumzisha rasmi kwenye nyumba ya milele. Lakini kwenye msibu ni vitu vingi sana vilitokea, vitu vingi sana vilizungumzwa kwa namna moja au nyingine kutokana na kwamba unajua kwenye tukio lolote lile la kiongozi mkubwa lazima mengine zungumza. Sasa kwenye msibu wa Ruke vingi sana vilizungumzwa. Lakini kwenye msibu wa huyu ndio hivi katokea vingi sana tuangalie kama wasema wanatengenea wanatengeneza kiki kupitia msiba kwa sababu um, I mean siku ile tarehe tisa tu tulipata kusikia kwamba kuna vitu ambavyo thamani vimeibiwa katika nyumba ile ya ya ya, ya mjane mimi katika ile nyumba ambayo mheshimiwa ali alifanywa maziko pale kuna vitu vya thamani vilibiwa pamoja na ikiwa laptop pamoja na vitu vya thamani na pesa taslimu ambazo zilikuwa za uombolezaji zerambi rambi nini lakini ikafikia kipindi polisi wakafanya uchunguzi wakawakamata waka, watu wao na ilikuwa na ikafahamika kwamba walikuwa wakishirikiana pamoja na baadhi ya ndugu wa mule mule ndani na maana mtu anajifanya na shirikiana na ku, ku, kuomboleza na anajifanya nafagia nafagia kumbe na kuchukua vitu vingine ambavyo sio vyake lakini walishirikiana na baadhi ya ndugu so ni mengi sana alisemwa na habari ambayo imetufikia huo habari ambayo kidogo ipo kwa mitandao ya kijamii i mean huyu Jacqueline aha mtu ya baliwe huyu mengi kwenye Insta i mean kwenye i mean kwenye Twitter yake kuna kitu ameposti unajua kuna kitu ameposti kama kumwenzi viwe mpenzi wake au mume wake maana yeye ameachwa mjane ana mwenzi aliyekuwa mume wake watu kuna kipindi cha kata alikuwa anasema huyu mengi i mean huyu Jacqueline mbona tangu Ah utokee msiba mbona kawa kimya. Sasa leo hii jamani huyu Jacqueline mengi amezungumza. Kwa leo ni kwamba yani imekuwa kama ni birthday ni kama anamuishi birthday marehemu mume wake kwenye Twitter yake ameandika maneno fulani via Kiingereza ameandika kwamba today we would have been celebrating you if i close my eyes i can see how you would have smiled when we sing her birthday to you there are no words to, to describe how much and the kids miss you walking up each day without you happy birthday my true love forever in our heart ko ini 
caption ambayo ameiandika kuna picha fulani ni kwamba aliposti ka picha fulani hivi kenye maneno yanayosomeka we may not be able to spend time with each other anyone but i want you to know that you are always in my mind i hope that this special day, day in heaven is a truly incredible because we are sending you with lots of love and hugs hivyo yani kwenye picha ambayo ameipost lakini na caption ile pale ikiwa na maana ya kwamba mhm leo tungekuwa tunasherekea siku yako kwa pamoja nikifumba macho na tafakari namna ambavyo ungekuwa unatabasamu pale ambapo tungekuwa tunakuimbea hivi pethe hakuna njia yoyote ambayo mimi na watoto tunaweza elezea namna gani tumekumisi kuamka kila siku bila wewe heri ya kuzaliwa mpenzi wangu wa kweli daima mioyo ni mwetu ni maneno kidogo kama ya kusikitisha lakini maneno ya furaha ameamua kumuishi mpenzi wake ulale fariki kwa hivyo yani kwa kwa namna hii kwamba watoto pamoja na yeye wamemisi anatamani angekuepo kwamba wangeona tabasamu lake pindi wanapomwambia happy birthday na vile kila kukicha wanaonana kwa ni kitu ambacho kidogo inaonekana kama kidogo yani kuna pengo kubwa ambalo ameliacha kwa watoto lakini hata pia kwa mke tunaona kwamba yani bado anamkumbuka kwa namna moja au nyingine. Tunakumbuka kwenye siku ya birthday ya Jacqueline Mengi walifanya kama photo shoot fulani hivi, wakafanya kama kikrip fulani hivi kuelezea ni furaha gani walokuwa nayo wao katika maisha yao ya ndoa. Na ikawa kama ni inspiration kwa wengi sana, ikawa motivate wengi sana. Wakao wanazungumzia kwamba hawa watu japo watu wanasema kwamba Mengi amemzidi umri sana huyu Jacqueline lakini wamekuwa maisha yao ni ya furaha watu wengi sana wamekuwa na vitu vingi sana wakiiga kutoka kwao walikuwa na mapenzi ya dhati walimzungumzia mengi sana mpaka marehemu akasema kuna maneno fulani hivi mpaka marehemu aliyasema kipindi kile ambacho alikuwa na ni siku ya birthday ya Jacqueline Meng. I wish hata leo angekuepo kuna vingi sana tungeviona au ni vingi sana vile vile angeendelea kuwa motivate watu kwa sababu siku ile bana watu wengi walegei ni vitu kutoka kwao kuna maneno mengi sana aliyazungumza mengi kuna mengi sana aliyazungumza Jacqueline kutokana na furaha aliyokuwa nayo kwenye familia lakini leo hii pia I mean Uyu, marehemu Jacqueline Mengi ndo ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa yani amefariki au amezikwa tarehe tisa mwezi wa tano na leo tarehe tisa ya mwezi wa tano maskini ya Mungu kumbe ndo ilikuwa ni kumbukumbu kumbu yake ya siku ya kuzaliwa silewi kama angetimiza miaka mingapi ila ishu ndo iko haya jamani kwa wale walioblokuwa mnasema kwamba oh jamani Jacqueline mbona yupo kimya atuye tashukrani kwa watu walimsupport kwenye msiba siyo nini sasa maneno yote yale yule unajua kwenye msiba huyu dada jamani mimi hadi nikasema jamani mngejaribu kuvaa kiatu ambacho amekivaa Jacqueline wala msingi ongea maneno kama haya kwa sababu mengi alisema kwamba wewe huyu kashirikiana kwenye kifo cha mume wake na hata zile pesa na vitu vilivyopotea watu wakasema hapa kuna mkono wa Jacqueline umepita hata kwenye ile habari ya urithi siyo nini nani wakazungumzia sana wakao wanasema kwamba huyu Jacqueline angetakiwa asipewe kitu chochote kwa sababu ametapeli au kuna vitu ambavyo kidogo amevitapeli kwenye 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 issue za kwenye issue za za makampuni na vitu kama hivyo ni mengi sana huyu Jacqueline jamani aliambiwa ni mengi sana alizushiwa lakini hii hana neno na mtu na leo hii kwa upande wake yeye ameamua kumwenzi mume wake kipenzi chake ambapo ndio ndio yani yeye unajua bila kufa kwa mengi sizani kama za, I mean sizani kama Jacqueline angezushiwa au na kutukana au na kuzushiwa kashfa ambazo zimekuwa zikiendelea kwenye mitandao ya kijamii sasa leo hii bana limeongelewa hili kwenye pita yake ameongea ile ya moyoni kwamba amemisi jamani leo ningekuwa tu leo tu kwa kwa kusema kwamba leo tungekuwa tunasherekea siku yako kwa pamoja nikifumba macho na tafakari namna ambavyo ungekuwa unatabasamu pale ambapo tulikuwa tunakuimbia birthday yani it seems like and da ni kwamba amefikiria mengi sana yani kwamba mtu na just a showing kwamba nimefumba macho hapa i can see his smile oh my god yani ni kwamba yani kuna vitu ambavyo huenda amevikumbua kwa namna moja au nyingine ni sawa mengi yamezungumzwa lakini kwa upande wake ni kama pigo yeye kama mzazi ambaye ameachwa na watoto wawili lakini vile vile ni kama pigo ambaye ni mtu kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa naye akishirikiana kuna naye kwa mengi kwenye ndoa yao na vitu vingine kama hivyo na vile vile um, juzikati hapa ilikuwa ikizungumziwa kwamba kwa sababu inafahamika kwamba huyu Jacqueline alikuwa ni mwimbaji alishirikiana na Bushoke alishirikiana na kina nani katika kuimba na Mr Blue alikuwa ni mwimbaji mzuri sana hata nyimbo zake zilikuwa zikihit kipindi kile ataka kipindi kile vile vile alikuwa ni kwenye mambo ya urembo sasa so, tukao nasema jamani hivi kwa nini usirudi kwenye mambo yako ya muziki kwa sababu ulikuwa na hit nyimbo zako zilikuwa zinapendwa ulikuwa na una play part yako vizuri katika issue ya muziki na vitu vingine kama hivi watu wakamsii sana arudi sasa mimi nikajua atajibu atajibu 
uh, kuhusiana na hilo kumbe hajajibu kabisa na leo kutoka na hengo nyingine kabisa ya kusherekea birthday ya kipenzi chake marehemu mume wake ambaye amemwachia upweke na kuachiwa maneno mengi sana kuzungumziwa juu yake ayo maneno ambayo enzi za uhai wake wala alikuwa hayazungumzi ila mtu amekufa ndio maneno mengi sana kuzuka jamani eh ameamua kutoa yake ya moyoni na kusema jamani leo nimemkumbuka sana huyu mtu lakini namuisha for birthday to my true love forever in our hearts kwamba happy birthday mm-hmm. Heri ya kuzaliwa mpenzi wangu wa kweli daima mioyoni mwetu. Hapa hata watoto pia watakuwa na mimi na najua kwa namna moja au nyingine wataadhimisha hii siku kama vile watasherekea pamoja na watoto au ni vipi mradi tu kumwenzi marehemu baba yao lakini vile vile kumwenzi pia hata huyo mume wake. Nini mtazamo wako juu ya hili unaisi amefanya vizuri kum, kumuishi mpenzi wake ambaye ni marehemu au ni vipi? Unaweza ku drop comment yako na like pia na kama ujisubscribe fanya hivyo sasa na usisahau kushare Mary Joseph nikutakia wakati mwema.